Десятый юбилейный благотворительный марафон «Твори добро» воскресным днем собрал, кажется, всех неравнодушных жителей и гостей газовой столицы в одном месте. Всего несколько лет назад марафон начинался как открытый полуторачасовой урок по йоге, участники которого собирали деньги для одной девочки. Сегодня детей уже 11, а масштаб мероприятия вырос настолько, что захватил с собой большую часть спортивно-оздоровительного комплекса. Главная его цель – собрать около 4 миллионов рублей. Мы организаторы считаем, что наше мероприятие является уникальным мероприятием и является действительно значимым событием в социальной повестке города. Мы видим, как в едином порыве горожане, бизнесмены, индивидуальные предприниматели, мастерицы, предприятия и просто горожане и домохозяйки пришли на наш марафон и откликнулись. Леонид Проников – дедушка Артема Пожира. Мальчик страдает тяжелейшим заболеванием кожи. Артему необходима помощь в приобретении специальных перевязочных материалов и средств по уходу за кожей. Я хочу выразить большую благодарность людям, которые участвуют в этих марафонах, потому что по большому счету вот 13 лет он живет ну, благодаря каждому человеку, который сдает деньги. Мне трудно об этом говорить, но ну, это правда, вот она какая есть. И только благодаря деньгам, потому что собираем деньги, покупаем медикаменты. Есть благодарительные фонды, вот, вот твои добро, вот это, потом московские волонтеры даже очень сильно помогают. Ну, без помощи людей, как бы он не, ну, просто не жил бы уже. Георгий Воробьев тоже нуждается в помощи. У мальчика их тиоз. Малышу нужен специальный уход. Роговевшая кожа требует постоянного увлажнения и дорогостоящих мазей. Сегодня маленький Гоша, несмотря на свой недуг, вместе с родителями участвовал в мастер-классах. Ну, очень большая поддержка, это чувствуется. Все помогают, даже из других городов и из других регионов. Так что очень всем благодарны. Все, все, все очень здорово, всех любим и... В общем, всем здоровья, главное. Программа марафона насыщенная. Мастер-классы от лучших преподавателей российской фитнес-индустрии, лекции, выступления творческих коллективов. Выбор огромный. И все это на одной площадке. А еще до начала марафона стало известно, что учащиеся новоуренгойских школ за день собрали более миллиона рублей. Прошла школьная ярмарка «Твори добро». Это впервые такая акция у нас прошла. Она была 9 ноября и 16 ноября. В ходе акции «Школьная ярмарка» мы собрали 1 миллион 566 тысяч рублей. Это колоссальная сумма и это, безусловно, очень радостно. А любая помощь не мелочь принесла нам 455 тысяч рублей. А школа 12 с проектом «Защити жизнь» 250 тысяч рублей. Мастер-классы, которые у нас проходили вчера на втором этаже, это 156 тысяч. Спортивные мероприятия – это 250 практически тысяч. То есть вот такую сумму нам удалось собрать уже до марафона. Елочные игрушки, вышивки, куклы, бижутерия – все это сделано своими руками. И все это можно было на марафоне приобрести. Рукодельницы и рукодельники, повара и фотографы в этот день все объединились, чтобы сделать доброе дело. Ведь основная часть вырученных средств будет направлена на лечение тяжелобольных детей Ямала и Югры. На самом деле я всегда в нем принимаю участие. Когда была, появилась возможность, я уже третий раз здесь. И, конечно, пропустить такое мероприятие было невозможно. Участие, внести свою лепту, добра, это очень здорово. Я постоянно принимаю участие только в этом парафоне, в разных. Вот, как бы. Очень, ну как, тоже помогать детям, очень приятно, надо, полезно. Проявлять милосердие возможно в любой форме. Об этом позаботились организаторы марафона. Помочь можно не только звонкой монеты, но и беззвучным переводом, отсканировав QR-код. На самом мероприятии также стояли ящики и ведерки для сбора пожертвований. Свой вклад в общее дело вносили участники тренингов, покупатели кофе, слушатели музыки, все те, кто пришел в этот день сюда. По всему огромному спорткомплексу можно было просто гулять и получать удовольствие от общения. И даже самые маленькие новоуренгойцы совершали добрые дела. То есть ты считаешь, что детям нужно помогать? Да. А почему? Потому что они серьезно болезнь болеют. Благотворительный марафон «Твори добро» длился больше шести часов. Прямую трансляцию можно было увидеть в Ютьюбе на канале Ямбург ТВ. Всего на марафоне за два выходных дня собрали 2 миллиона 260 тысяч 290 рублей. А общая сумма составила более 6 миллионов. Можно смело сказать, что цель марафона достигнута. Спасибо всем, кто откликнулся. Алмаз Абдельманов, Кирилл Мамонов, Новый Ринговый. Спасибо большое.